அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது சைன்ட்லேயும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் அன்சைன்லேயும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் பட் அந்த நம்பர் மாறும் அதாவது அன்சைன்டாக இருந்ததுன்னா டோட்டலாக ஜீரோலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஓகே சைன்டாக இருந்ததுன்னா இது பாசிட்டிவ் பாதியாகவும் நெகட்டிவ் பாதியாகவும் பிரியும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ பாசிட்டிவில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் நெகட்டிவில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் பிரியும் அதாவது பாசிட்டிவில் ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் நெகட்டிவில் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் புரியுதா ஷார்ட் இன்டிஜரும் அதே மாதிரி தான் சைன்டாக இருந்தாலும் ஒன் பைட் அன்சைன்டாக இருந்தாலும் ஒன் பைட் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எவ்வளோ இன்டிஜர் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அன்சைன்டாக இருந்ததுன்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ் அதாவது ஜீரோலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பட் சைன்டாக இருந்ததுன்னா ரெண்டாக பிரியுது ஓகே பாசிட்டிவ் தனியாகவும் நெகட்டிவ் தனியாகவும் பிரியுது அப்படி பார்க்கும்போது டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் இது பாசிட்டிவுக்கும் நெகட்டிவுக்கு அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் நெகட்டிவுக்கு ஓகே இப்போ பாசிட்டிவுக்கு ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் நெகட்டிவுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் அதே மாதிரி லாங் இன்ட்டில் அன்சைன்ட் இன்டீஜர் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ஜீரோலேருந்து பாசிட்டிவ் தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் க்ரோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே இது வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணும் அதே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இதில் பாதி ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் க்ரோர் சம்திங் ஓகே ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவுக்கு அதே மாதிரி நெகட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ்க்கு அப்போ பாசிட்டிவ்க்கு ஜீரோலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் க்ரோர் சம்திங் நெகட்டிவ்க்கு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் க்ரோர் சம்திங் இதிலிருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இப்போ கிளியராக புரிஞ்சது அதாவது அன்சைன்டுங்கும் போது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் ஸோ அதில் ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம்ப்ளீட்டாக பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கும் நெகட்டிவ் அப்படிங்கும்போது அது ரெண்டாக பிரியுது ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் க்ரோர் சம்திங் இதிலிருந்து ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் க்ரோர் இது வரைக்கும் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ்னா ப்ளஸ் நெகட்டிவ்னா மைனஸ் இது நமக்கு தெரியும் பட் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் அப்போ கம்ப்யூட்டர் இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சைன்டு பொறுத்த வரையில் இந்த பிரச்சனையே இல்லை எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் அதனால் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை சைன்டு பொறுத்த வரையில் மட்டும் எயிட் பிட் இருக்குன்னா இந்த எயிட் பிட்டில் லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட் ஓகே லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட்டை சைன்டுக்குன்னு அலக்கேட் பண்ணிடும் அதாவது இங்கே ஜீரோ இருந்தது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இன்டீச்சர் வேல்யூ ஒன் இருந்தது அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்டீச்சர் வேல்யூ ஓகே அப்போ இந்த ஒரு பிட் வந்து சைன்டுக்குன்னு அலக்கேட் பண்ணது போக மீதி எவ்வளோ இருக்கும் செவன் அப்போ இந்த செவன் பிட் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் உங்களால் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அந்த இன்டீச்சர் வேல்யூ மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாவது டூ டு த பவர் செவன் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ பாசிட்டிவில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் நெகட்டிவில் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அதனால தான் இங்கே மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் பண்ண முடியுது ஓகே அதே அன்சைன்டாக இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லா எயிட் பிட்டையுமே எடுத்துக்கும் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ டூ டு த பவர் எயிட்டு டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எயிட் பிட்டுக்கு அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் பிட்டாக இருந்தாலும் ஃ
ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீனில் ஒரு சைன் பிட் போக ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அப்போ டூ டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் அது என்னது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் அன்சைண்டாக இருந்ததுன்னா எல்லா சிக்ஸ்டீன் பிட்டையும் எடுத்துக்கோம் அப்போ டூ டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் அதை நம்ம இங்கே பார்த்தோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் புரிஞ்சுதா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பெட்டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா என்னது பாசிட்டிவ் நம்பர் ஓகே பாசிட்டிவ் இப்போ இதெல்லாமே ஜீரோ அப்போது ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெட்டு ஜீரோ அதனால் பாசிட்டிவ் ஒன் 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 இதோட வேல்யூ என்னது ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பெட்டு ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் ஓகே மைனஸ் ஸோ இதனோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு பெட்டு ஒன் அதனால் மைனஸ் ஒன் ஓகே இங்கே என்ன ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது எப்படி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒன் ஒன்றுக்கு ஒன் எப்படி எழுதுறீங்கன்னு கேட்டால் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது இந்த நம்பருக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த நம்பருக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தேன்னா எனக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஓகே எப்போயுமே நெகட்டிவ்க்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் அது டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து அது கூட ஒன் ஆட் பண்ணும் அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்கிற இடத்துலலாம் ஒன் போடுங்க ஒன் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஜீரோ போடுங்க அது ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கிது ஸோ இதனோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அதனால தான் இங்கே மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இதுக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுங்க ஒன் இருக்கிற இடத்துலலாம் ஜீரோ போடுங்க ஓகே தென் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னுங்கும்போது ஒன் ஓகே அதனால தான் இங்கே மைனஸ் ஒன் புரிஞ்சுதா அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூ பொறுத்த வரையிலும் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட்டை வச்சு சைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல் வேல்யூவுக்குமே நம்ம டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஓகே அப்போ தான் கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத சைனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இதுக்குண்டான எக்ஸாக்ட் வேல்யூ என்னவோ அது எழுதுனா போதும் இதுக்கு டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்க வேண்டியதில்லை நெகட்டிவுக்கு மட்டும் இப்படி எடுக்கணும் ஓகே ஸோ எயிட் பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன் பொறுத்த வரையில் மினிமம் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போது இங்கே நம்ம பார்த்தது மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரையிலும் மினிமமாக இருக்கிறது ஜீரோ 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 தான் மேக்ஸிமம்னா இங்கே ஒன் ஒன் தான் ஓகே ஃபஸ்ட் இருக்கிறது சைன்டு பிட் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ்லேயும் மினிமம் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ தான் மேக்ஸிமம் ஒன் ஒன் தான் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது சைன்டு பிட் இப்போ இன்னைக்கு இன்டீஜர் டேட்டா டைப் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சு படிச்சுருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இதே மாதிரி நம்ம கேரக்டர் ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபிக் த லைக் பட்டன் அண